హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి డీటెండ్ అయితే ఏం చేయాలి సో డీటెండ్కి గల కారణాలు ఎలా ఉంటాయి సో లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఓకే గైస్ ఇక్కడ డీటెండ్కి రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి అటెండెన్స్ ఉంటుంది లేదంటే క్రెడిట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది సన్ బీటెక్లో సో ఈ డీటెండ్ అయిన వాళ్ళు అటెండెన్స్ అయితే సహజంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్ని కాలేజెస్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాయి ఒకవేళ మీరు వెళ్ళిన ఎల్లపోయినా కంపెన్ కన్వర్జేషన్ కట్టుకొని ఏదైనా చేసి లేదంటే వాళ్ళు ఇంటర్నల్గా మెయింటైన్ చేసుకొని డీటెండ్ అయ్యే అటెండెన్స్ ద్వారా అవుతే మాత్రం వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మేనేజ్ చేసేస్తారు సో డీటెండ్ అవ్వకుండా వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తారు రైట్ తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి క్రెడిట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది క్రెడిట్ సిస్టమ్ అంటే మినిమం క్రెడిట్ సిస్టమ్ మీకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ అనేది ఉండాలి అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్రెడిట్స్ అనేవి ఉండాలి మీరు ల్యాబ్స్ అయినా లేదంటే ప్రాక్టికల్స్ అయినా ల్యాబ్స్ అయినా థియరీ అయినా లేకపోతే డ్రాయింగ్ ప్రాక్టీస్ అయినా ఇట్లాంటి వాటికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా క్రెడిట్స్ ఉంటాయి సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ క్రెడిట్స్ లేకపోతే మీరు డిటెండ్ అవుతారు అంటే సెకండ్ ఇయర్కి ప్రమోట్ కారు అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్న ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ సెమిస్టర్లో మినిమం క్రెడిట్స్ మీరు పాస్ అయినట్లయితే అప్పుడు మీరు సెకండ్ ఇయర్కి ప్రమోట్ అవుతారు ఒకవేళ ప్రమోట్ కాకపోతే మీకు క్రెడిట్ సరిగా లేవని అర్థం డిటెండ్ అయితే చాలామంది స్కాలర్షిప్ రాదని భయపడతారు బట్ అదేం లేదు డిటెండ్ అయితే స్కాలర్షిప్ వస్తుంది బట్ దానికి కొంచెం ప్రొసీజర్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే డిటెండ్ అయ్యి వన్ ఇయర్ మీరు ఇంట్లో కూర్చొని తర్వాత మీరు సబ్జెక్ట్స్ పాస్ అయ్యి మళ్ళీ తర్వాత స్కాలర్షిప్ అప్లై చేసుకోవాలంటే ఫ్రెష్గా అప్లై చేయాలి అప్లై చేసినప్పుడు మీ ప్రిన్సిపాల్ కొన్ని డీటెయిల్స్ ఇచ్చి ఈ పాస్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి మీ డీటెయిల్స్ అన్ని వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొని మీరు ఎందుకు డీటెయిల్ రీజన్స్ అన్ని చెప్తే మీరు అప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రెష్గా అప్లై చేసుకోవడానికి మీకు అధికారం వస్తుంది సో చాలా రీజన్స్ చెప్పాల్సి ఉంటుంది బట్ మన మీ కాలేజీలో ఉన్న ఎగ్జామ్ బ్రాంచ్ వాళ్ళని కానీ మీ కాలేజీలో ఉన్న కొంతమంది కానీ లేదంటే ఈ పాస్కి సంబంధించిన కొంతమంది అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళకి మనీ పే చేస్తే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు అవన్నీ క్లియర్ చేస్తారు సో డిటెన్ అయిన వాళ్ళు కూడా అటెండ్ ఖచ్చితంగా స్కాలర్షిప్ వస్తుంది బట్ ఆ స్కాలర్షిప్ అనేది ఓన్లీ ఫోర్ ఇయర్సే వస్తుంది సో డీటెయిల్ అవ్వడానికి గల ప్రధాన కారణాలు ఏమిటి అంటే నెగ్లిజెన్సీ ఉంటుంది నెగ్లిజెన్సీ అంటే స్టూడెంట్స్ యాప్ పాస్ అయిపోతాం మనకు వచ్చిన సబ్జెక్ట్స్ కదా ఫస్ట్ ఇయర్ కదా మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది కదా అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు బాగా లైట్గా తీసుకుంటారు ఒకసారి వాళ్ళకి టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ వచ్చినట్లయితే ఆ టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్స్ సరిగ్గా అర్థం కాక సరికి ప్రిపేర్ అవ్వలేక టెక్నికల్ టెర్మినాలజీ సరిగా అర్థం కాక టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్లో ఫెయిల్ అవుతారు సో స్టడీని నెగ్లెక్ట్ చేయడం తర్వాత ల్యాబ్స్ నెగ్లెక్ట్ చేయడం ఫ్యాకల్టీతో సరిగ్గా ఉండకపోవడం రైట్ ఇంకా రికార్డ్స్ సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయకపోవడం డ్రాయింగ్ లాంటివి సరిగ్గా వేయకపోవడం ఇట్లాంటి అన్ని రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి ఫ్యామిలీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి పర్సనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి లవ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఎంజాయ్మెంట్స్ ఉంటాయి పార్టీలు ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ కొత్త బైక్ కొనుక్కోవడం కొత్త కారు కొనుక్కోవడం దాని మీద ఎక్కువ తిరగడం చెక్కలు కొట్టడం చేసుకుంటూ చేస్తూ ఉంటారు బట్ ఇవన్నీ మీరు చేయొచ్చు బట్ ఎప్పుడు మినిమం క్రెడిట్స్ అనేవి ఉన్నట్లయితేనే మీరు చేయాలి ఒకసారి డిటెండ్ అయితే మీ పరిస్థితి ఏంటి మీ జూనియర్స్ మీరే కూర్చోవాల్సి వస్తే ఎట్లా పరిస్థితి సో ఎలా సెకండ్ ఇయర్ వెళ్ళకపోతే లైఫ్లో ఒక వన్ ఇయర్ వేస్ట్ అయిపోతుంది కదా సో అది సో ఇట్లాంటివన్నీ మీరు ముందుగానే జాగ్రత్త పడి అవన్నీ చదివినట్లయితే మీరు ఖచ్చితంగా పాస్ అయ్యి క్రెడిట్ డిటెండ్ అవ్వకుండా ఉంటారు సో డిటెండ్ అవ్వడానికి సహజంగా అందరు ఏం కారణాలు చెప్తారంటే మా కాలేజ్ మంచిది కాదు కాలేజ్ ఫ్యాకల్టీ మంచిది లేదు ల్యాబ్స్ మంచిగా లేవు అటెండెన్స్ మంచిగా తీసుకోవట్లేదు సరిగ్గా మెయింటైన్ చేయడం చేత కాదు సో మాకు అన్ని టఫ్గా ఎగ్జామ్స్ వచ్చాయి పేపర్స్ అలా ఉన్నాయి సబ్జెక్ట్ సరిగా అర్థం కాలేదు ఇట్లా రకరకాల రీజన్ చెప్తారు బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ద రీజన్ పాస్ మార్క్స్ అనేవి చాలా ఈజీ ఈ పాస్ మార్క్స్ తెచ్చుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మీరు డిటెండ్ కాకుండా బయటపడతారు సో సపోజ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు డిటెండ్ అయిపోయాం డిటెండ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఈ స్టడీస్ని కంటిన్యూ చేయాలా వద్దనేది ఆలోచించుకోండి సో ఎందుకంటే మీకు ఇంట్రెస్ట్ లేక మీరు చదవలేకపోయారా లేక మీకు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా లేదంటే మీకు ఇంకేమన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా అని ఆలోచించుకొని అసలు మీకు చదవాలా వద్దు అనేది డిసైడ్ చేసుకోండి ఒకవేళ చదవాలి అనుకుంటే ఈ గ్యాప్లో ఖచ్చితంగా మీరు మినిమం పాస్ అయ్యే మా సబ్జెక్ట్ని మీకు ఈజీగా వచ్చినాయి లేదంటే టఫ్గా ఉన్న వాటిని డిసైడ్ చేసుకొని ట్యూషన్ చెప్పించుకోను లేదంటే హోమ్ ట్యూషన్స్ చెప్పించుకోను లేదంటే ఫ్యాకల్టీని కలిసో లేదంటే లైబ్రరీలో కూర్చోనో సబ్జెక్ట్స్ పాస్ అవ్వండి మొహమాట పడొద్దు నామోషి అస్సలు పడద్దు ఎందుకంటే ఇది సబ్జెక్ట్ నీ లైఫ్
అండ్ ఫ్రెండ్స్ని కలుస్తూ ఉండండి మీ అంటే మీకు నాలెడ్జ్ అంతా షేర్ చేస్తూ ఉండండి చిన్న చిన్న పార్ట్ టైం జాబ్స్ చేస్తూ ఉండండి ప్యారలల్గా ఆ సబ్జెక్ట్ కూడా చదువుతూ సబ్జెక్ట్ పాస్ అవ్వండి సో ఇవి మీరు సహజంగా చేయగలిగిన పనులు అన్నట్టు డిటర్ నైన్ టైంలో సో డిటర్ నైన్ అనేది పెద్ద రిమార్క్గా లైఫ్లో ఏదో సాధించలేని వాళ్ళు చేసిన పనిగా అని ఊహించుకోకండి ఇది జస్ట్ సిల్లీ మ్యాటరే వన్ మ్యాటర్ ఆఫ్ వన్ ఇయర్ అంతే మీరు మీ క్లాస్మేట్స్తో కూర్చున్న వాళ్ళు ఇంకొకరితో కూర్చుంటారు సో అది ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఎందుకంటే మీ జూనియర్స్ మీ తర్వాత కదా వచ్చేది సో మళ్ళీ కూర్చోండి కొన్ని రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత లేదంటే ఆ ఇయర్ వెయిట్ చేసుకున్న డైరెక్ట్ సెకండ్ ఇయర్లో వాళ్ళతో పాటు వెళ్ళండి సో నాకు గ్యాప్ వచ్చింది నాకు ప్రాబ్లం ఉంది నేను చదవలేకపోయానని చెప్పండి అంతే డిటైన్ అయ్యి అదే ఎవడు చెప్పి ఎవడు క్రిటిసైజ్ చేయడు మీ క్యారెక్టర్ మంచిగా ఉన్నట్లయితే ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా మీరు గెటన్ చేయొచ్చు రైట్ సో మీకు ఎన్నో రీజన్స్ ఉంటే చదవలేకపోవడానికి బట్ ఆ వన్ ఇయర్ టైం మాత్రం చాలా ఎఫెక్టివ్గా యూటిలైజ్ చేసుకుని వాళ్ళు చదవాలా వద్దా అని డిసైడ్ చేసుకోండి చదవాలి అంటే చదివేయండి క్లియర్ చేసుకోండి మళ్ళీ వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వండి వద్దు అనుకుంటే ఏం మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దాని మీద తీసుకొని పాయింట్ దాని మీద వర్కౌట్ చేయండి సో దాని ఇంకొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చినా పర్వాలేదు బట్ మీకు నచ్చింది చేయండి రైట్ ఓకే ఎస్ డిటైన్ అయిన వాళ్ళు ఏం చేయాలో అనే విషయం గురించి ఇప్పుడు మీరు తెలుసుకున్నారు నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కన ఉన్న బెల్ కొట్టండి ఫర్దర్ వీడియోస్ని ఇమీడియట్లీ చూడొచ్చు మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ గైస్